单挑啊，竞技场，约你很久了，让我好好见识一下你的散人嘛。我才五十二级，你好意思吗？多大事儿啊，开修正嘛。敢不敢来啊？哎，修正场四，房间号二幺六四，密码同房间号。哎，这是收钱！天，一枪穿云！哇，这大炮空间！看，等我看到王不留行了！大哥，大哥，救人很多，这是！王不留行了！救命啊！救命啊！救命啊！大神好慢啊，说要来找我们 PK 呢，怎么还不来？这密码了呀！这些人怎么？这夜雨生还？嗯？哎，这谁啊？叶秋，你人呢？搞什么呢？还是你就是叶秋啊？赶紧开始啊！你怎么在这里？你怎么还没睡啊？还有四分钟。叶秋，你这个骗子！啊！我要跟你单挑，你叫了个别人来是什么意思啊？黄少上啊，试试这人怎么样？这人是谁啊？我又不认识他，这人有你厉害吗？斩楼兰你也没听说过，要先站队的那个。哦，你就是斩楼兰啊？哎，你怎么不说话？挂机呢？挂机要怎么开始？不说个吗？到底来不来啊？怎么回事？怎么会有这么多职业选手？大神，怎么回事啊？机会难得，剑圣陪你练的，加油！你在不在？自动了吗？到底打不打？打！哎呀，你真磨蹭啊！快快快快快，速度打完换叶秋下来。有可能是个箭步。听说你要主战队啊，真了不起！这个角色就是你要使用的账号吗？哎呦，重剑斩风，剑客系极品成武啊！还好是修正场，不然真可怕。挡住了，看来主战队也不是空穴来风啊。不过我还没有出全力，兄弟你小心了。头上，少天你慢点，不要这样欺负新人。这个狂剑是怎么样？根本没发挥出什么，上来就被黄少压制的死死。不过看得出来意识还不错。只是抓不到节奏。嗯，新人常犯的毛病，而且这个场面可能也让他吃惊不小。如何？已经两分钟过去了，表现可以说比随便一个新人都差一些。老楼，对手的原因也应该考虑。而且这边没进语音。上挑，拔刀斩，一封刺，连突刺，剑刃风暴，拔刀斩，幻影无尽剑。上挑，拔刀斩，可恶！练出的招数和我打出的根本不一样啊！有什么感想啊，兄弟？好臭啊！啊，叶秋把你扔在这儿，难道是为了让我来浇灭你的信心？你们到底是不是一伙的？你不是我对手，我现在就砍死你，然后换叶秋下来啊！不许赖皮啊！开暴走是不错的办法，不过想要在职业选手，尤其是黄少天手上讨的便宜可不容易。不错嘛，哼，暴走后倒是打得不赖。怎么样？是不是很遗憾技能时间太短了？我得想办法撑到下一轮暴走，就可以再次压制他。在那之前，尽快避开和他的正面对抗，保存实力，一定。撑过去这个世界，撑下去，撑下去，一定要撑下去
，既然能做到一次，那就能做到第二次。只要反复的打下去，或许我能赢。就是现在！啊、暴走状态确实会增强属性，但同时伴随大幅度防御的削弱。我早等着这刻，给你个惊喜呢。你打得不错，只不过我更出色。<笑>小意思，小意思。叶秋呢？还不赶紧下来？你刚结束一场，不休息休息？张新杰都睡觉去了。他睡觉早关我什么事啊？你别找借口跑啊！哎，这位老兄，快点腾地方！接下来的比赛你可一眼都不要错过啊！对提高水平一定是大有帮助的。<笑>别磨磨唧唧的，快下来啊！嗯、别说我欺负你啊！少废话，接招！哎呦呦！变形，好快！这武器，如果不了解，一定会吃大亏。喂喂喂，你这玩意坏掉了吗？想要和你战斗法师打，怎么就打到想吐了？其他形态呢？其他职业技能呢？快让我见识见识你的载人！喂喂喂，你说话呀！靠，这货肯定是把耳机给摘了。算了。我比你使出来，还能远程这么方便，那近战又会如何呢？我来试试。哟，在我面前弄剑，让我教教你。躲得不赖嘛，还没完呢！看见，看见，看见，看见，看见，看见！哎，我去！妈啊，太无耻了！各职业的剑招你用起来真是一点障碍都没有啊！这武器的变化真是防不胜防，如果变化少一点还好，但这玩意儿太多了，全职业都笼罩了。问题是它是有六种总职业，还是包括职业细分的？六种肯定不止啊！没看见盾牌都出来了吗？真伤脑筋啊！心脏啊，还用这一副？这什么破连招啊！老爷要不要下手这么狠？这简直是大爆发呀！黄兽不会就这样被连到死了？哎呦哎呦，好厉害好厉害！散人的可操作空间真是太大了。话虽如此，但一百二十个不同的技能。你能这样不假思索的打成连击的，谁能做到？皇上，给点力啊！鬼叫个屁呀、啊！你下来给力一下试试。还有时间回话，你把佛空当按摩啊？玉队，这个样子就输掉的话，太难看了。票房，玉队，你怎么看？少天大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。但现在，谁有对抗散人的经验？所以少天的意识有点跟不上了。叶秋很懂得利用这一点，使用的连击根本没一个是常规套路，甚至基本没有同系职业的技能会连在一起。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？啊要发了有木有？皇上，你们队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉丹，他敢让你滚？哎、嗯，这么大动静都没反应，真的没戴耳机？无耻啊！不要给我机会啊！给我机会，你就死定了！是崩拳，下一招，接暗夜斗篷，绝，落风斩！啊！居然这么短的时间就找到散人的连招规律，并且打个技能，不愧是机会主义者黄少天啊！上挑，三连斩，你
截图四见光闪，上条幻影无穷剑一分四杀杀杀杀杀杀杀杀杀，又来啊！啊，一样的招式对我是没有用的。视线被伞阻挡，又没戴耳机，无法判断攻击方位。老叶，你这就是作茧自缚。什么？影分身？我靠！你能听见啊？前面看夜神完全没受垃圾化的影响，错到的。难道大神对垃圾化免疫？无极啊！怎么回事？叶秋应该听不到才对啊。那个，呃，夜神下场之前，就让我把他的玩家语音禁掉了。技能音效的话，他是能听到的。哦。打，干净了语音。是在说话吗？去死吧！再来一把，再来一把！啊，你还来？排队去。对，你该排到最后了。我来。来什么来啊？睡觉去。你们这么闲，明天不训练？这一个个都是干什么？啊！前对手人群不够啊，跑去给人当活广告是不是？哎。呃，崔经理，你消消气儿。嗯、呃，虽然我们上线时引起了围观，但竞技场房间有密码，普通人闯不进来。哎呀，报道的这么详细，估计又是一展策划好的炒作，我们被利用了。行了，叶秋的身份有没有暴露？呃，这个黄少天叫阵时，倒提到过叶秋的名字。经理，外面有记者要采访，怎么办？让他们稍等。既然他们想拿君莫笑是叶秋做文章，不如我们先下手为强。叶修，嗯，老板娘，这怎么在装修啊？啊，你不是说要再弄个训练室吗？之前的包厢太小了。哎，你先别管这个，快跟我来。现在电视正播你的事儿呢。啊！众职业高手围攻君莫笑事件最近引发热议，传言这位第十区的网游高手是退役的前家世队长叶秋，但真相到底如何呢？让我们来看看各大俱乐部的相关回应。应该是的吧？精通散人这种玩法，需要对全职业都有相当的理解。看君莫笑表现出来的实力，叶秋毫无疑问是第一人选。散人绝不是一个新人可以驾驭的职业，而能驾驭到这个程度的，毫无疑问，叶秋，我相信就是他。嗯，是叶秋吧？因为很厉害啊。当时那么多圈中大神在场，能和我打到那个程度的，用排除法都知道就是叶秋。同是退役选手的张家乐呢？张家乐，我给他打电话，他说不是他。对于这场比赛，你有什么看法？我是输了，不过对于职业选手来说，有输有赢是很平常的，何况对手是叶秋呢？大家也该跳出这种局限的输赢，看看这场比赛额外的内涵啊！比如说，我就看到了很多东西，今天就特别分享给大家哦，有没有很开心呢？啊，那个，谢谢黄少接受采访啊，呃，请问玉文周队长有什么看法？哎，你们手里有录像文件吗？我那里有超高清啊，回头可以给你们一份。啊